পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে কোনো সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যেমন আইসিডিএস পিএসসির ক্লার্কশিপ মিসলিনিয়াস ডাব্লিউ বিসিএস ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের এসআই কনস্টেবল লেডি কনস্টেবল এক্সাইজ এছাড়া যে কোনো ধরনের পশ্চিমবঙ্গের যদি চাকরির পরীক্ষা হয় সে পরীক্ষা হোক অথবা ইন্টারভিউ বা পার্সোনালি টেস্ট তাহলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে সমস্ত সরকারি প্রকল্পগুলো রয়েছে জনহিতকর যে সমস্ত প্রকল্পগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে বেসিক ধারণা আমাদের অবশ্যই রাখতে হবে কারণ দেখা যায় যে প্রত্যেকটি ইন্টারভিউতে বা প্রত্যেকটি পার্সোনালি টেস্টে পশ্চিমবঙ্গের এই সমস্ত প্রকল্পগুলির মধ্যে যে কোনো একটি বা দুটি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয় তো যদি আমরা এই প্রত্যেকটি প্রকল্প সম্পর্কে নলেজ রাখি তাহলে আমাদের ইন্টারভিউতে বা পার্সোনালি টেস্টে অনেকটা বেশি কনফিডেন্স থাকবে কারণ আমাদের ইন্টারভিউ বা পার্সোনালি টেস্টের সময় যেটা মনে হয় যে কোনটি পড়েছি কোনটি পড়িনি এরকম একটা বিষয় কোনটা পড়তে হবে দেখুন ব্যাপারটা হলো যে ইন্টারভিউ বা পার্সোনালি টেস্টের জন্য তো নির্দিষ্ট কোনো সিলেবাস থাকে না যে কোনো বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন হতে পারে কিন্তু কতগুলো বেসিক বিষয় যদি আপনি না জানেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার ইন্টারভিউয়ের জন্য কনফিডেন্স একদম থাকবে না এবং ফলে আপনার জানা প্রশ্নগুলো আপনি সেখানে উত্তর দিতে পারবেন না লো কনফিডেন্সের কারণে তো কনফিডেন্স লেভেল আপগ্রেড করার জন্য এই সমস্ত যে প্রকল্পগুলো আছে এগুলো সম্পর্কে জ্ঞান থাকাটা ভীষণ ভীষণ দরকারি তাই এটা বলবো যে আপনারা ভিডিওটিকে স্কিপ করবেন না যাদের প্রয়োজন রয়েছে যারা ইন্টারভিউ দেবেন পার্সোনালি টেস্ট দেবেন ভিডিওটিকে স্কিপ করবেন না কাটবেন না না কেটে কেটে দেখুন আপনারা যেটা করেন যে ভিডিওটিকে কেটে কেটে দেখেন ফলে আপনারা ভিডিওতে প্রোভাইডেড ইনফরমেশনগুলো সঠিকভাবে পান না আর পরে গিয়ে যেগুলো ইনফরমেশন ভিডিওতে দেওয়া রয়েছে সেগুলো নিয়ে আবার প্রশ্ন করেন তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে এবার মেন বিষয়তে আসা যাক মাতৃযান প্রকল্প মাতৃজাত প্রকল্প সূচনাকাল দু সালে উদ্দেশ্য হল প্রসবতী মহিলাদের হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা অর্থাৎ বাড়ি থেকে হাসপাতাল পর্যন্ত সেটা ব্লক হাসপাতাল হোক বা সদর হাসপাতাল হোক বা জেলা হাসপাতাল হোক সেখানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই গর্ভবতী মহিলাদের যে পরিষেবা দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে যে প্রকল্প সেটা হচ্ছে মাতৃযান প্রকল্প এবং এটি চালু করেছিলেন মমতা ব্যানার্জি অবশ্যই এবং দু সালে কন্যাশ্রী প্রকল্প কবে থেকে চালু হয়েছে দু সাল থেকে উদ্দেশ্য হলো বাল্য বিবাহ রোধ ও পড়াশোনায় আর্থিক সাহায্য করা হলো এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য তেরো থেকে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত বার্ষিক এক হাজার টাকা এবং আঠারো বছর বয়সের পর এককালীন পঁচিশ হাজার টাকা দেওয়া হয় এই প্রকল্পটি জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং ইউনিসেফ দ্বারা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে যুবশ্রী প্রকল্প সূচনাকাল দু হাজার সাল উদ্দেশ্য রাজ্যের শ্রম দপ্তরের অধীন এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংকে নাম নথিভুক্তদের মাসে পনেরোশো টাকা করে ভাতা প্রদান এবং এই যে ভাতাটা দেওয়া হয় এটা কিন্তু তাদের যে কোনো এটি কাজ শেখার জন্য এবং তাদেরকে সঠিক সময়ে তাদের সেটার জন্য ইউটিলাইজেশান সার্টিফিকেট সাবমিট করতে হয় মধুর স্নেহ প্রকল্প সূচনা দু হাজার সাল উদ্দেশ্য নিউ ম্যান মিল্ক ব্যাংক শিশু সাথী প্রকল্প সূচনাকাল দু হাজার সাল উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র পরিবারের বারো বছর এর থেকে কম বয়সী শিশুদের হার্টের অস্ত্র প্রচার বিনামূল্যে করার ব্যবস্থা করা শিক্ষাশ্রী প্রকল্প সূচনাকাল দু হাজার সাল উদ্দেশ্য হল পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত তপশিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের বার্ষিক আর্থিক সাহায্য প্রদান করা গতিধারা প্রকল্প সূচনাকাল দু হাজার চোদ্দ সাল উদ্দেশ্য হলো কর্মহীন যুবক যুবতীদের জীবিকা নির্বাহের জন্য বাণিজ্যিক গাড়ি কিনতে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান আমি এই ভিডিওতে যে সমস্ত প্রকল্পের কথাগুলো বলছি এগুলো প্রায় প্রত্যেকটি দু হাজার সালের পরেই হয়েছে এবং এগুলোর যিনি সূচনা করেছেন তিনি হলেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো এটাও কিন্তু আপনারা মনে রাখবেন এরপরে যেটা রয়েছে ঐক্যশ্রী প্রকল্প সূচনাকাল দু হাজার সাল উদ্দেশ্য হলো সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপ প্রদান সংখ্যালঘু বলতে কারা মুসলিম খ্রিস্টান বুদ্ধিস্ট জৈন পারসিক এদের হচ্ছে বার্ষিক বার্ষিক একটি ভাতা প্রদান করা হয় স্কলারশিপ যারা পঞ্চম শ্রেণীতে প্রথম শ্রেণী থেকে শুরু করে একদম পিএইচডি লেভেল পর্যন্ত কর্ম তীর্থ প্রকল্প সূচনাকাল হলো দু সাল উদ্দেশ্য হলো স্বনির্ভর গোষ্ঠীর 
সদস্যদের উৎপাদন করা দ্রব্য গ্রামের মানুষদের কাছে বিক্রি করা সামাজিক সুরক্ষা যোজনা সূচনাকাল দু হাজার সাল উদ্দেশ্য হলো দুর্ঘটনায় দরিদ্র পরিবারের মারা যাওয়া ব্যক্তির পরিবারকে দুই লক্ষ টাকা ও আহতদের এক লক্ষ টাকা প্রদান করা সামাজিক সুরক্ষা যোজনা এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট অনেক পরীক্ষায় এটা প্রশ্ন করা হয়েছে সূচনাকাল হলো দু হাজার সাল এবং উদ্দেশ্য হলো দরিদ দুর্ঘটনায় দরিদ্র পরিবারে মারা যাওয়া ব্যক্তির পরিবারকে দুই লক্ষ টাকা এবং আহতদের এক লক্ষ টাকা করে প্রদান করা সুফল বাংলা প্রকল্প সূচনাকাল দু হাজার সাল উদ্দেশ্য হলো চাষিদের কাছ থেকে লাভজনক দামে সরাসরি কৃষিজ পণ্য সংগ্রহ করে যুক্তিযুক্ত দামে মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়া সবুজ সাথী প্রকল্প সূচনাকাল দু হাজার সাল উদ্দেশ্য হলো নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল প্রদান করা সবুজ সাথী প্রকল্প সাইকেল দেওয়ার প্রকল্প দু হাজার সাল থেকে চালু হয়েছে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীদের ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল দেওয়া হয় একবারই দেওয়া হয় প্রত্যেকটি ক্লাসে দেওয়া হয় না যে একটি ক্লাসেই দেওয়া হয় মুক্তির আলো প্রকল্প সূচনাকাল দু হাজার সাল উদ্দেশ্য হলো আর্থিক অনুদান দিয়ে যৌনকর্মীদের নির্যাতিত নারী ও বালিকাদের পুনরুদ্ধার করে বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা খাদ্য সাথী প্রকল্প সূচনাকাল দু হাজার সাল উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প আওতাভুক্তদের মাথা পিছু দুই কেজি দরে দুই টাকা কেজি দরে চাল ও গম প্রদান সবুজশ্রী প্রকল্প সূচনা হলো দু হাজার সাল উদ্দেশ্য হলো এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি শিশুকে জন্মের পরপরই একটি মূল্যবান চারা গাছ দেওয়া হচ্ছে সমব্যাথী প্রকল্প সূচনাকাল দু হাজার সালে উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র মানুষের পরিজনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য দু হাজার টাকা প্রদান স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প সূচনাকাল দু হাজার সাল উদ্দেশ্য হলো দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য বিমা প্রদান আপনারা মনে করলে এই যে আমি এখানে স্লাইডগুলো দেখাচ্ছি আপনার স্ক্রিনশট নিয়েও এগুলো বা খাতায় লিখে নিয়েও আপনারা পড়তে পারেন অথবা ভিডিওটিকে বারবার করে রিওয়াইন্ড করে দেখে এগুলোকে মনে রাখার চেষ্টা করতে পারেন এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় যেমন আসবে ঠিক তেমন ইন্টারভিউতে অবশ্য অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হয় উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্প সূচনাকাল দু হাজার সাল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া সেফ লাইফ সেফ লাইফ সূচনাকাল দু হাজার সাল উদ্দেশ্য হলো পথ দুর্ঘটনা আটকানো রূপশ্রী প্রকল্প সূচনাকাল দু সাল উদ্দেশ্য হলো আঠারো বছর পেরোলেই মেয়েদের বিয়ের বিয়ের জন্য এককালীন পঁচিশ হাজার টাকা প্রদান মানবিক পেনশন প্রকল্প সূচনাকাল দু সাল উদ্দেশ্য হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাসিক এক হাজার টাকা প্রদান করা এরপরে কি রয়েছে দেখুন সব একটা ভালো প্রকল্প যেটা গ্রাম বাংলার কৃষকদের প্রভূত সহায়তা করে থাকে সেটা হলো কৃষক বন্ধু প্রকল্প এই কৃষক বন্ধু প্রকল্পের মতো করেই কেন্দ্র সরকারের একটি প্রকল্প রয়েছে যেটা হলো কৃষক সম্মান নিধি যেটি আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি এটার সূচনা করেছেন তো সেই যে কৃষক সম্মান নিধি এবং কৃষক বন্ধু প্রকল্প কেন্দ্র এবং রাজ্যের দুটো আলাদা আলাদা প্রকল্প এবং দুটো প্রকল্পতেই হচ্ছে কৃষকরা একটি বার্ষিক ভাতা পেয়ে থাকেন তাদের কৃষি কাজের সহায়তার জন্য এই এখানে যেটা বলা হয়েছে উদ্দেশ্য কৃষকদের আর্থিক অনুদান এবং দুই লক্ষ টাকার জীবন বিমা জাগো প্রকল্প এটা কি জাগর প্রকল্প হল সূচনাকাল দু সালে এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করা স্বনির্ভর গোষ্ঠী অর্থাৎ এস এইচ জি এস এইচ জি এর পুরো নাম হচ্ছে সেলফ হেল্প গ্রুপ সেলফ হেল্প গ্রুপ এটাও কিন্তু মনে রাখবেন যখন আপনি স্বনির্ভর গোষ্ঠী বলছেন তখন সেটা ইংরেজি আপনাকে জিজ্ঞেস করা হতে পারে আর সেক্ষেত্রে সেটার পুরো নাম আপনাকে জিজ্ঞেস করা হতে পারে কর্মসাথী প্রকল্প সূচনাকাল হল দু হাজার সাল উদ্দেশ্য হল বেকার যুবক যুবতীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করে তুলতে আর্থিক ঋণ প্রদান পথশ্রী প্রকল্প সূচনাকাল দু হাজার সাল উদ্দেশ্য হলো পুরনো সড়কের মেরামত অর্থাৎ গ্রামীণ রাস্তাঘাট যেগুলো রয়েছে বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে শহরের ক্ষেত্রেও তাই যেগুলো ছোটো ছোটো রাস্তাঘাট রয়েছে সেগুলো প্রথশ্রী প্রকল্পের আন্ডারে মেরামত এর কাজ করা হয় দুয়ারে সরকার প্রকল্প সূচনাকাল দু হাজার সাল উদ্দেশ্য হলো রাজ্য সরকারের সমস্ত প্রকল্পকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া স্নেহালয় প্রকল্প সূচনাকাল দু হাজার সাল এবং এর উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের গৃহ তৈরির জন্য এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা প্রদান করা স্নেহালয় প্রকল্প দু হাজার সাল এবং এখানে মানুষের পিছিয়ে পড়া মানুষদের বাড়ি তৈরি করার জন্য এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা প্রদান করা হয়ে থাকে স্নেহের পরশ প্রকল্প 
সূচনাকাল দু হাজার সাল এবং এর উদ্দেশ্য হলো পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য এক হাজার টাকা করে প্রদান করা বন্ধু প্রকল্প সূচনাকাল দু হাজার সাল উদ্দেশ্য হলো ষাট বছরের বেশি তপশিলি জাতির মানুষদের প্রতি প্রতি মানুষদের প্রতি মাসে এক হাজার টাকা করে বার্ধক্য ভাতা প্রদান করা দেখুন একটা বিষয়ে মনে রাখবেন যে কতগুলো প্রকল্প আগে থেকেই ছিল যেমন এই যে বার্ধক্য ভাতা প্রদান করা এটাও কিন্তু আগেও ছিল ন্যাশনাল ওল্ড এজ পেনশন স্কিম বা নপস বলতে আমরা এন ও এ পি এস ন্যাশনাল ওল্ড এজ পেনশন স্কিম এটা আগে থেকেই ছিল কিছু কিছু প্রকল্পের নাম আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তিনি তার মতো করে নাম পরিবর্তন করেছেন প্রকল্পগুলো কিন্তু আগে থেকেই ছিল মানে কিছু কিছু প্রকল্প বাংলাশ্রী প্রকল্প সুচরাকাল দু হাজার কুড়ি সাল উদ্দেশ্য হলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে উৎসাহ প্রদান করা চা সুন্দরী প্রকল্প সুচরাকাল দু হাজার কুড়ি সাল উদ্দেশ্য হলো চা বাগানের গৃহহীন শ্রমিকদের আবাসন দেওয়া হলো হাসির আলো প্রকল্প হাসির আলো প্রকল্পে কি করা হয় সূচনাকাল দু হাজার কুড়ি সালে অর্থাৎ দু হাজার কুড়ি সাল থেকে এই প্রকল্পটি চলে আসছে উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের অত্যন্ত গরিব যারা ত্রৈমাসিক পঁচাত্তর ইউনিট অবধি বিদ্যুৎ ব্যবহার করে তাদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হাসির আলো প্রকল্প তিন মাসে পঁচাত্তর ইউনিট অর্থাৎ যাদের ম্যাক্সিমাম তিন মাসে পঁচাত্তর ইউনিট খরচ করেন বা তার থেকে কম করেন তাদের বিদ্যুৎ বিল হচ্ছে সরকার পুরোটা দিয়ে দেয় তাদের কোনো রকম বিদ্যুৎ বিল দিতে হয় না কিন্তু পঁচাত্তর ইউনিটের বেশি যদি তারা খরচ করে তিন মাসের মধ্যে তাহলে পুরো বিলটি তাদের দিতে হয় স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প সূচনাকাল দু সালে উদ্দেশ্য হলো পড়াশোনার জন্য দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান পড়াশোনার জন্য দশ লক্ষ টাকার পর্যন্ত ঋণ দান লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গের সব যে যুগান্তকারী প্রকল্প যেটা নিয়ে বারবার আলোচনা সমালোচনা হয়েছে এবং যেটা অনেকের কাছে সমাদর পেয়েছে অনেকের কাছে আবার এটার প্রচুর সমালোচনা হয়েছে সূচনাকাল দু সাল এবং এর যে উদ্দেশ্য তা হল তাদের স্বনির্ভর করতে আর্থিক সাহায্য প্রদান এক্ষেত্রে বলে রাখি যে জেনারেল কাস্ট এবং ও যারা রয়েছেন তারা পাঁচশো টাকা করে মাসে পেয়ে থাকেন আর যারা এসসি এসটি ক্যাটাগরি রয়েছেন তারা মাসে এক হাজার টাকা করে পেয়ে থাকেন এটা কিন্তু ভীষণ ভীষণ জনপ্রিয় গ্রাম বাংলার দিকে মা প্রকল্প সূচনাকাল হলো দু সালে উদ্দেশ্য হল দরিদ্র মানুষের জন্য পাঁচ টাকায় ডিম ও ভাত প্রদান করা দরিদ্র মানুষের জন্য পাঁচ টাকায় ডিম ভাত প্রদান করা নিচ গৃহ নিচ ভূমি প্রকল্প উদ্দেশ্য রাজ্যের ভূমিহীন মানুষদের অর্থাৎ যাদের কোনো রকম জমি নেই সেই সমস্ত মানুষদের স্থায়ী আশ্রয় দেওয়া এবং আশ্রয়কে কেন্দ্র করে জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন করা সবলা প্রকল্প কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানগত উন্নতি ঘটিয়ে তাদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা সবলা প্রকল্প ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানগত উন্নতি ঘটিয়ে তাদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা গীতাঞ্জলি প্রকল্প প্রতিটি মানুষের জন্য সুনিশ্চিত আশ্রয় ব্যবস্থা করা এখানে আশ্রয় বলতে কি বলা হয়েছে যে প্রত্যেকটি মানুষকে বাড়ি দেওয়া অর্থাৎ যাদের বাড়ি করার মতো নতুন গৃহ তৈরি করার মতো যাদের সামর্থ্য নেই তাদেরকে হচ্ছে একটি করে সুন্দর বাড়ি তৈরি করার জন্য কিছুটা আর্থিক সাহায্য করা পথসাধী প্রকল্প পথসাধী প্রকল্প হলো পথচারীদের সুবিধার্থে একই ছাদে তলায় শৌচাগার আহার ও রাতে থাকার ব্যবস্থা অর্থাৎ রাস্তাঘাটে যদি আমরা একটু খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো পথসাথী প্রকল্প বলে কিছু বিল্ডিং থাকে সেখানে হচ্ছে আমরা ইচ্ছে করলে যখন আমরা কোথাও যাই তাহলে ইচ্ছে করলে সেখানে আমরা স্টে করতে পারি উৎসশ্রী প্রকল্প যে সকল শিক্ষক শিক্ষিকারা বাড়ি থেকে দূরে সরকারি বিদ্যালয় কর্মরত আছেন তারা বাড়ির নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে শূন্য পদ থাকলে আবেদন করতে পারবেন এটা শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য সেটা প্রাইমারি হোক বা হাইস্কুল হোক যে সকল শিক্ষক শিক্ষিকারা বাড়ি থেকে দূরে সরকারি বিদ্যালয়ে কর্মরত আছেন তারা বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে শূন্য পদ পূরণ থাকলে সেখানে আবেদন করতে পারবেন তো এই হলো কতগুলি প্রকল্প যেগুলি সম্পর্কে বারবার ইন্টারভিউ বা পার্সোনাল টেস্টে প্রশ্ন করা হয় বা করা হয়েছিল এগুলো আপনারা অবশ্যই মনে রাখবেন কিন্তু আমি এখানে কিন্তু প্রত্যেকটি প্রকল্প সম্পর্কে এক লাইন দু লাইনের মধ্যেই যেটুকু বলা সম্ভব সেটুকু বললাম এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে হলে সেটা অনেক লম্বা ভিডিও হতো আর আপনাদের ধৈর্য অনেকের এমনিতেই থাকে না তবে যদি কোনো প্রকল্প সম্পর্কে আরও জানতে হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবেন অথবা আপনাদের যদি কোনো প্রকল্প অ্যাড করতে হয় সেটাও কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবেন সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ